ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചിലർ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗത്തും ഗ്യാസ് കയറിയിരിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നെഞ്ചിൽ കയറിയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് മുതുകിലൂടെ ഉരുണ്ട് നടക്കുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് തടവുന്ന സമയത്ത് ഏമ്പക്കം പോകുന്നതാണ് ഏമ്പക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്വാസം കിട്ടും ഇത് ചില സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നെഞ്ചിൽ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല മുതുകിലോ കൈകളിലോ കാലുകളിലോ ഒരു ഗ്യാസ് കയറി വിലങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര വേദന വരുന്നു എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിലോ ഗ്യാസ് കയറി തല കറക്കം ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് കയറി തലപ്പെരുപ്പ് ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബോധം പോകുന്നത് പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഏമ്പക്കം പോയാലോ അവർ ഛർദിച്ചാലോ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ബോധം തിരിച്ചു വരുന്നതോ നോർമലാകുന്നതോ കാണാം പല വീടുകളിലും ഒരു പ്രായത്തിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിത് ചിലർക്ക് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് വല്ലാണ്ട് ഉരുണ്ട് കയറുന്നു ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് നെഞ്ചിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര നെഞ്ചുവേദന ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലകറക്കം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ഗ്യാസ് പോകുന്നത് കാണാം അസ്വസ്ഥത കുറയുന്നത് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് നെഞ്ചിലും തൊണ്ടയിലും തലയിലും എല്ലാം കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ആമാശയവും ദഹന ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വൃക്കയും എല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാടി ഒരു നെർവുണ്ട് വാഗസ് നെർവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ വാഗസ് നെർവാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും നമ്മുടെ വയറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൃത്യമാണോ നമുക്ക് വിശപ്പ് നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടോ വയറ് ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിശപ്പില്ലായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ വാഗസ് നിർവിലൂടെയുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ വാഗസ് നിർവിനുണ്ടാകുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും തലയിൽ ഗ്യാസ് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും കാരണം വയറിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും തലയിലോ കയ്യിലോ കാലിലോ കയറിയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ വിഭിന്നമാണ് കാരണം അവർക്ക് ഗ്യാസ് കയറിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് തടവി കഴിഞ്ഞാൽ ഏമ്പക്കം പോകുന്നത് കാണാം ഏമ്പക്കം പോയാലോ അവർക്ക് തലയിലെ വേദന മാറുന്നതും കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും രോഗികൾ അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ സിഗ്നലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തലച്ചോറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വാഗസ് നെർവാണ് സോ ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഗസ് നെർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്പം ഡൗൺ ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഗ്യാസ് എല്യമോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റാക്കുന്നത് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റാക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ വാഗസ് നിർവിന് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വാഗസ് നെർവിന് വരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അമിതമായിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വയറിനകത്ത് വല്ലാണ്ട് തീർത്ത് വന്നാലോ കുടലിനകത്ത് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞു നിന്നാലോ എല്ലാം തന്നെ ഇത് വാഗസ് നെർവിന് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ തലച്ചോറിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറ്റൊന്നാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വേദന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന് നിങ്ങൾക്ക് തല കറക്കം പോലെയോ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വയറിൽ നിന്നും തലയിലേക്ക
ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് തലയിലെത്തിയിട്ടല്ല ഈ വേദനയെങ്കിൽ ഞാൻ തല തടവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ തടവുമ്പോഴോ എനിക്ക് ഏമ്പക്കം പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏമ്പക്കം പോയാൽ എൻ്റെ വേദന കുറയുമല്ലോ അസ്വസ്ഥത കുറയുമല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് കയറി വേദനയോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉള്ള ഭാഗം തടവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജെൻറൽ മസാജാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ വാഗസ് നെർവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ് പോവുകയും അതാണ് നിങ്ങൾ ഏമ്പക്കം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഏമ്പക്കം പോവുകയും ഗ്യാസ് നോർമലാകുകയും പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗത്ത് വേദന മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് തന്നെ നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റായി ഇമ്പൾസ് കറക്റ്റായി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ വേദന പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഗ്യാസ് തലയിൽ കയറി ഞാൻ തടവി എനിക്ക് ഏമ്പക്കം പോയി ആ വേദന മാറി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വേദന ഗ്യാസ് കയറിയിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുകയും തടവുമ്പോൾ അത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പതിവായിട്ട് ഗ്യാസ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കയറി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ വാഗസ് നെർവിനെ അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും ശരീരങ്ങളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നാടിയായിട്ടുള്ള വാഗസ് നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അതിന് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഗണ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് വിശപ്പുണ്ടാകുകയില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കത്തുമില്ല ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് പുളിച്ചു തേട്ടലോ ഗ്യാസോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് വയറിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വിശപ്പിന് മാത്രം അല്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖം നന്നായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക നിങ്ങൾ മുഖം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുമ്പോൾ അതായത് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നെർവുകളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വാഗസ് നെർവ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് എടുത്തു വിടുക നിങ്ങൾ വാ കൊണ്ട് ശ്വാസമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്വാസകോശവും വയറും നിറയുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാഗസ് നെർവിനെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് ശല്യമോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നവർ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ബ്രീത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ശല്യം ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്നത് കാണാം ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ചവച്ച് കഴിക്കുക ഇതിന് രണ്ട് രീതിക്ക് ഇത് ഗ്യാസ് ശല്യം കുറയ്ക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചവയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ വാഗസ് നെർവിനെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും വാഗസ് നെർവ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആകും തലച്ചോറിന് സന്ദേശം വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ദഹനം നന്നായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള സന്ദേശം തലച്ചോറിന് കൃത്യമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ശല്യം കുറയ്ക്കാനും വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും ഇനി ചവയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ വായിലുള്ള ഉമിനീര് നമ്മുടെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആവുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉമിനീര് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ദഹനം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗ്യാസ് ശല്യം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിർബന്ധമായും പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ തൈര് പോലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ ലാക്ടോബാസിലസ് ഇത് നമ്മുടെ ദഹനത്തിനെയും നമ്മുടെ കുടലിനെയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാക്ടോബാസിലസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ തൈര് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തൈരോ മോരോ കഴിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം
അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മസാജ് അതായത് തടവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വാഗസ് നെർവിന് നല്ലൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുകയും ഗ്യാസ് എല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ തലയിലോ ദേഹത്തോ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തടവി കൊടുത്താൽ ഗ്യാസ് എല്ലാം കുറയുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും മലയാളികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുതുകിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മുതുകിൽ തടവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഗസ് നെർവിന് സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുകയും നിങ്ങളുടെ വയറിനുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം അത്യാവശ്യം മസാജ് ചെയ്യുക അത് അസുഖം ഉള്ളപ്പോഴായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ദഹനത്തിന് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും വാഗസ് നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വീതം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വാഗസ് നെർവിന് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരത്തില്ല വാഗസ് നെർവ് എപ്പോഴും നല്ല സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ശല്യം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യും ഇനി എല്ലാത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദഹനത്തിനെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സ് റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്ന കളികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തമാശയുള്ള സിനിമകൾ കാണുക ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗ്യാസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കയറി നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും അത് മാറ്റാനുമുള്ള വഴികൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മറവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റ